，来吧，奏饭。这老娘们又么饿了，咱们今天再做个夜市小吃，锅巴土豆。今天咱们来个夜市摊主限时返场，都按照大小个排好队，仔细观看啊！正好我把我干了三十五年的许氏独家秘制锅巴土豆手把手的传授给你们，赶紧都让你家老爷们过来跟我学。这玩意要学会了以后，你想吃几份吃几份。哎，后来呢，小老妹你别插队哦，上后边排队去。这土豆改刀都仔细看好了，拿茶板前面的花刀。按照这个土豆的大小给它改成滚刀块，你要是没有茶板的话，你就搁牙啃也能啃出这个纹路，就都给它切成这个大小，这个纹路就行啊。就这一波操作，你看似没啥用，实际上也是屁用没有。咱玩的就是仪式感，主打的就是一个提升情绪价值。回首咱们再切点儿葱花，再切点儿小米辣，切完这小米辣，你千万别着急上厕所，你可别说我没告诉你。爱吃香菜的再切点香菜末，重点来了，都仔细看好了。我这么大的勺，在里边给它放上两勺的辣椒面。你要不怎么能吃辣，你要整点那不辣的辣椒面，省得你一上厕所窜火。再放大半勺的花椒面和大半勺的孜然粉，一大勺的白芝麻，调口的放一勺盐，一勺的味精，再来一勺的白糖，最后往里边放点的麻辣鲜。切好的土豆，咱们给它开水下锅焯一下，等它再开锅捞出来就行，别焯太长时间。捞出来之后不用偷凉，你要一偷凉的土豆，嘎一下。下着回声了，就直接给它来上一把土豆淀粉，都给它搁棱匀匀乎的，让每一块土豆上面都沾满着土豆淀粉。这一步是重中之重啊，都记好了。这锅里边烧油，油温给它烧到六成热，把咱们抖好粉的土豆贴着锅边，给它分散着往里下。下锅之后，先别着急搁棱它，等炸个一分多钟都定型了，你给它扒拉扒拉打散就行了。打散之后，拿着小蜜漏把里面的淀粉渣子往出打一打，你这玩意儿不打出来，崩你身上，嘎嘎起大泡啊！全程大。大火给它炸个五六分钟，炸熟了给它捞出来，准备二次复炸。复炸的时候油温烧到八成热，再给它下锅。这复炸的时间就不用那么长了，炸个二三十秒给它捞出去就行。你别炸起来没完没了的。快一勺，咱们炸土豆的这个热油浇在咱们兑好的料上边，这小香味嘚儿，家伙就上来了啊！都给它搁棱匀匀糊了之后，把咱炸好的土豆放里边。来，老妹儿，你吃不吃这葱花香菜啥的？你吃不吃我也高理了。在咱这主打的服务就是我象征式的问一下，然后我该咋办还咋办我。干三十多年都这么办的，你就瞅咱做这玩意儿是谁能抗拒得了？我都谁瞅谁不迷糊啊！哥干这玩意儿带干不干干三十来年了，你是打包还是带走啊，老妹儿？行了，赶紧让你家老爷们给你做去吧。来吧，奏饭！咱们今天给这老娘们做一个冷吃兔肉，一点不拔瞎啊！就这玩意儿，你学会了，到时候偷摸掏出来给你家老娘们吃，她都得一个大跳穿到你那脖子上边，绷着你那大白鹿爪呀！今天我就把这道冷吃兔肉的全部细节，手把手的传授给你们，都仔细看，好好学啊！别到时候你一坐翻车了，你家老娘们薅你头发不要紧，她再顺着网线来找我来，我丢不起那人啊！这兔子都给它洗干净了，把那多余的油脂给它往下扯一扯，然后给它切成小块就行，尽量把这兔肉给它切成块。小一点，这样好熟，但你也别切太小啊。就这时候，有人的姊妹就得说，那兔兔那么可爱，为什么吃兔兔？你抓紧把那出锅收起来啊！想那么多干啥呀？你就当它是一盘肉，到时候你就负责喊真香就行了。细节来了，改好刀的肉一定用水给它好好头洗几遍，然后把里边这些水分全部都给它攥干。这一步是去腥的关键，你把里边这些水分给它攥出来，那叫腥味儿，嘚儿家伙下底半。这都是重中之重，千万不能省略啊！回首咱们再往里边放点大块葱姜，放点料酒，再放点。盐给它抓呼抓呼，都给它抓呼匀匀乎的，多抓一会儿，给它入个底口，然后放出来腌个三十分钟就行。趁着腌肉的这个时候，咱们再剪点这干辣椒段，让能吃辣的话你就多放点，你要不能吃辣你就少放点这辣椒，别到时候你家老娘们吃完了哭哭跟马桶拜把子，她也犯不上啊。剪完辣椒，再把这辣椒籽往出塞一塞之后，咱们就可以准备这个干料了。放点这麻椒增麻，再放点这花椒增香，以及我给你们打在屏幕上边的这些香料，都准备好了之后，咱就可以熬这个料油了。这锅里边给它多烧点油，然后里边放点这葱姜蒜，放点圆葱丝，开小火把这些料的香味都给它激发出来，给它熬到这种微微发干，捞出来就行了。都捞干净了之后，把咱准备好这个干料给它下里边，把这些干料都给它炒香之后，把咱腌好的兔肉给它下锅一起炒。就到这一步，考验你耐心的时候就到了啊！这兔肉下锅之后，给它全程小火炒，把这兔肉里边的水分都给它炒出来。整个过程大概在十五分钟左右吧。给它炒到这种油都已经变轻了之后，下入咱们剪好这个干辣椒，再继续炒，把这辣椒的香气都给它炒出来之后，往里边来上一勺辣椒面，调口咱们就往里边放两勺的盐，两勺的味精，然后再放两勺的鸡精，加上三勺的白糖，然后咱们就把这些调料啥的都给它搁棱匀匀乎的。你瞅这小辣椒面往锅里。
边一下子小眼色儿，嘚儿家伙就上来了啊！吵个六七分钟之后，回首咱们再往里边来那一杆散篓子，然后再往里边放上一大勺的白芝麻，都给它搁楞匀乎的，再吵个五六分钟，这就是做这个冷吃兔的全部细节了。你瞅咱做的玩意儿真是那个呀！你就说这玩意儿这谁能抵挡得了吧？他谁瞅谁不迷糊啊！有的那姊妹说呼呼冒热气的，为啥叫冷吃兔啊？你给它晾凉吃不就是冷吃兔了吗？他这玩意儿做一次挺费劲的，你要做的话得一次多做点然后你就给它分成了一份一份的，有这封口机的你就给它封着放冰箱里，想吃的就拿出来一份。你要没有这封口机的话，你就自己去我那橱窗里边扒拉去。来，你给我点个赞，我先给你邮一份过去。行了，赶紧让、啊、你家老爷们给你做去吧。